各位好，今天我要跟各位分享的题目是“万事都互相效力”。有一位住在非洲的英国商人，家里面有一位黑仆，是一个虔诚的基督徒。一天。这个主人在锯木头，不小心切断了一个手指。他的黑仆人在旁边说：“没关系，圣经上说，万事都互相的效力，叫我们得益处。”这主人听到就很生气，他就想找机会整整他。又有一天，这个主人带着他的黑仆人去打猎。在半路上经过一个坑，他就对仆人说：“他说我们要带的东西太多了，扛不动。你先下到这个坑里面，把一部分我们用不到的行李藏在坑底，回头我们再过来取。”等到这个仆人下到坑底，他又改变主意，他说：“哎，我想我还是自己去打猎，你先在这里等，我回来再把你接上来。”于是他就转身就走了。其实他的意思是想把这个仆人撇在坑里。过了一阵子，这个主人呢、啊、就遇到了一群的土族，他们正在找一个要献祭的牺牲品，正好遇到这个白人，就把他捉住捆起来，欢欢喜喜的抬回去庆祝。在一阵子歌舞之后。酋长就来检查他的牺牲品，看看是否完美。结果发现他的手指缺了一根。为了不得罪他们的神明，他就把这个英国人放了。经过了半天的折磨，这个主人吓得心惊胆战，逃了出来。他开始可以感谢神，哎，是因为那个断了手指救了他的命啊！于是他急忙。回到那个地坑旁边，就把仆人呢拉了起来，把发生的事情告诉了他。仆人都说：“万事都互相效力啊，叫我们得益处。若不是你把我留在这个坑里，我跟着你去，你手指断，我手指好，我也没命了。”于是，两个人跪下来，祷告，感谢神，要得到。万事的效力有两个条件：第一是爱神的人，第二是蒙神呼召的人。事情的好坏，对于不认识神的人而言，是靠运气，叫人无可奈何；但是对神的儿女而言，是神的带领，为的是叫我们将来得到好处。所以，我们只管信靠神，不必惧怕，因为神在掌管一切。即便是在最恶劣的环境中，神知道我们所需要的试验跟磨练。他容许这些不顺利的事情发生在我们的身上，为了使我们的信心能够变得更坚强。当然，神有够用的恩典和能力，他绝对不会抛弃我们而不顾。在患难的时候，他也总会给我们开一条出路，叫我们能够忍受得住。问题是，我们是不是一个爱神的人？我们清不清楚神呼召我们的目的？所以万事都互相效力，但那有条件，只是在爱神的人，跟清楚蒙神呼召的人，神是愿意叫我们得益处的。但是你配得吗？愿神祝福你，谢谢。